Hello friends. Today we are going to study a letter to God, subject English, class ten. A letter to God written by Gregorio Fuentes. He was Mexican novelist, artist, and poet. At the age of fifteen, he started his writing. His work mainly concerned with the civil conflict and oppression of Native American. A letter to God in the story Lancho is the center figure. He was a farmer and he hoped for a good crop. But due to heavy rainfall, all the crop destroyed. He decided to send a letter to God for asking him money. But question arises in our mind. Does Lancho's letter reach to God? Does God send money to Lancho? We know that faith can move mountain. But what should we put our faith in? Let's study detail. Lancho is the central character of the story. He was a farmer. He was very hardworking. He hoped for a good good crop, and he waited for rain. And it did come. Lancho become very happy when rain comes, and he think that these are not raindrops; these are the silver coins. But soon, this rain transform into hailstorm, and all his crop destroyed. He become very nervous, become very sad, and he decided that. He was ox of man. He decided to send a letter to God because if his crop destroyed, his family will go hungry. And he decided to write a letter to God. In it, he mentioned that I want hundred pesos to sow my crop again. And then he pulled. He mailed that letter to the post office. When the letter reached to the post office, post office, the postmaster read that letter. And he found that he initially he uh, he laughed, but again he went to his boss, and they realized that what an unshaken faith of God. So they all employed decided to help Lanchos. They collected money, uh, and they decided to help money. So they collected money and returned back. To Lanchos, but it was not actually hundred pesos. They only collected seventeen pesos. So next day, Lancho again come in the post office and asking him, "Is there a letter for me?" The post officer gives that this is the letter for you, and there is only word written in that letter. God, when he counted the money, there was only seventy pesos. Lancho became very angry and he decided to again I will write a letter to God, and this time he. Again, posted a letter to in the post office. When the post officer he opened the letter and when he read in that letter, Lancho mentioned that God, I only got seventeen pesos. Please send thirty pesos again. Please send the rest of money. And this time, don't send money by post. The employee of post office, they are bunch of. आता अपन एक जी स्टोरी पाली अ लेटर टू गॉड गेगरियो फिंटेस या ऑथर ने लिहिलेली स्टोरी आहे ज्याच्यामध्ये लेंचो हा एक फार्मर आहे आणि जो अतिशय कष्टाळू फार्मर आहे आणि त्याची संपूर्ण शेती त्याच्यावर शेतीवर त्याचं सगळं आयुष्य अवलंबून असतं आणि मग तो डिसाईड करतो की आपण आता शेती करूया चांगल्या पद्धतीने शेती करतो व पावसाची वाट पाहत असतो पाऊस येतो पण पाऊस हळूहळू पाऊसाचा जोर वाढतो आणि मोठ्या प्रमाणात गारा पडतात त्याच्यामुळे संपूर्ण त्याचं जे काही शेती आहे त्याचं पीक जे आहे ते नष्ट होते आणि तो थोडासा नर्वस होतो परंतु पूर्ण आत्मविश्वास त्याच्यामध्ये असतो की मी देवाला पत्र लिहिलं आणि देव मला मदत करेल मग पत्र लिहितो आणि त्याच्यामध्ये लिहितो की मला पिसोस त्यावेळेस चलन असायचं ऑक्स ऑफ विल हा एक शब्द आलेला आहे ज्याच्यामध्ये त्याच्या अर्थ तो खूप स्ट्रॉंग विल त्याच्यामध्ये आहे आत्मविश्वास त्याच्यामध्ये आहे आणि पुन्हा पत्र लिहितो आणि पिसोस हे चलन आहे त्याच्यामध्ये शंभर पिसोस तो मागतो देवाला ज्यावेळेस पोस्टांचं पत्र ज्यावेळेस तिकडे जातं त्याचं पत्र इकडे पोस्ट ऑफिसमध्ये जातं त्यावेळेस ते पोस्ट मास्टर जो असतो तो हसतो सुरुवातीला नंतर ते त्याच्या बॉसला दाखवतो सगळेजण मिळून म्हणतात आपण त्यांना मदत करूया 
आणि मग मदत करतात आणि ते परंतु संपूर्ण रक्कम नाही येतात सत्तर पिसॉस त्याला देतात दुसऱ्या दिवशी रेंचो येतो आणि मग तो माझं काही पत्र आहे का मला आणि त्याला काही सारखा सरप्राईज वाटत नाही त्याला वाटलं की देव मला पत्र पाठवेल आणि मग हा आहे म्हणतात आणि देतात त्याला पत्र नंतर तो पैसे मोजतो तर सत्तरच कसं असतो मोठ्या प्रमाणात त्याचा चेहरा लागाने राल होतो खूप चीड त्याच्या मनामध्ये येते आणि पुन्हा देवाला पत्र पाठवतो की देवा मला राहिलेले पैसे पाठवून दे परंतु ह्या वेळेस पैसे पोस्ट ऑफिस मार्फत पाठवू नको ते सगळे एम्प्लॉई हे भ्रष्टाचारी आहेत अशा स्वरूपाची ही स्टोरी आपण पाहिलेली आहे थँक्यू व्हेरी मच वॉचिंग दिस व्हिडिओ